Magandang gabi po sa inyo at welcome sa panibagong video dito sa channel ko. Ang gusto kong i-share at ipaliwanag sa inyo is kung papaano gumamit ng rapid antigen test kit para pumadetect kung ikaw ay positive o negative sa coronavirus. Tama po yung narinig nyo kasi since first week ng April, pupwede nang bumili ng rapid antigen test kit ang mga citizens o mga naninirahan dito sa Belgium at pwede nila itong gawin sa sarili nila. Ito nga, bumili ako ng dalawa na kaagad. So, magkano ba itong rapid antigen test kit na ito? It costs only 9 euro. Sa pera natin sa Pilipinas, almost 500 pesos lang po siya. So, bumili ako ng dalawang test kit para lang subukan and naipakita sa inyo kung paano siya gagamitin. Let's start and buksan na natin itong isang package ng rapid antigen test kit. Pag binuksan ko siya, ang unang makikita ko syempre is yung instruction manual. Babasahin ko siya mamaya, ipapaliwanan ko siya sa inyo, hindi in full detail, pero kung ano na yung mahalagang points na nandito. Syempre, yung cotton swab na gagamitin natin sa pag-swab sa ilong po natin mamaya. Syempre, andito rin yung test kit na gagamitin natin. Ano. Ipapaliwanan ko siya mamaya kung paano po siya gamitin. Tapos, meron pa tayo ditong extraction tube. Yung extraction tube na to, meron siyang liquid sa loob. Yung cotton swab natin mamaya, dito natin papaikot dito sa extraction tube na to tatanggalin natin yung cotton swab and then haluin po natin na maigi and then syempre yung cover po na extraction tube natin bago po ako magsimula sa actual procedure gusto ko lang sabihin sa inyo na may mahalagang bagay na dapat ninyong tandaan una po yan bago ninyo gawin itong procedure na to kailangan nyo muna syempre maghugas ng kamay uh, magdisinfect ng kamay po ninyo and make sure na lahat ng materials na kakailangan ninyo is nakaredy na po pangalawa dapat make sure na yung test kit syempre is hindi pa expired. Kagaya nito, ang expiration niya is on 2024 pa. Dapat nyo rin syempre basahin yung instructions manual na nakapaloob sa bawat um, test kit. In case na yung resulta naman po is positive, dito kasi sa Belgium, ang regulation dito, kapag positive itong rapid antigen test, kakailanganin mong kumuha immediately ng RT-PCR test. Yung RT-PCR test kasi yung pa rin yung standard test sa pagda-diagnose ng covid and the moment na mag-positive ka rito, kailangan mo na rin syempre mag-self-isolate muna just to protect yourself and protect the other people as well. And kapag negative naman po ang resulta mo dito, it doesn't even mean na wala kang COVID. It doesn't even mean na, na hindi ka makahawa. The moment na mag-develop ka ng symptoms, you have to take the RT-PCR test. Itong rapid antigen test po kasi is ginagamit for those people sa supermarkets, sa school, sa shopping centers, um, doon sa mga walang symptoms this past uh, 5 days or 14 days. Pero yung mga symptomatic naman po, pwede silang gumamit din ito pero confirmatory test pa din yung RT-PCR test. Gusto ko lang din po sabihin na itong video na to is for educational purposes only. Gusto ko lang i-share yung procedure ng pagkuha ng rapid antigen test. So, huwag na natin patagalin pa at start na po tayo sa procedure. Ano, nahugas na ko na yung kamay ko kanina and just to make sure, magdi-disinfect muna ulit ako. First time ko lang po gagawa ng rapid antigen test. Minsan kasi yung ginagawa ko sa trabaho is yung RT-PCR test. Ang pinagkaiba kasi nung RT-PCR test sa rapid antigen test, Rapid, mabilisan, RT-PCR test, kailangan pa ipadala sa laboratory yun. It takes hours pa bago nila ma-analyze yung sample. E dito, 30 minutes lang, may resulta ka na. Although, hindi yun yung standard talaga sa pagda-diagnose ng COVID-19. So, ito po yung test strip natin. Ipapakita ko siya dito. Ano? So, dito po sa test strip natin, anong makikita natin dito? Dalawang letters, control line at saka yung test line natin. Andiyan din yung saan natin siya babasahin mamaya at saka syempre yung space kung saan natin ilalagay yung sample natin. So mamaya kapag kumuha tayo ng sample, ilalagay natin yung cotton swab dito, ikuti natin siya and then after that ipapatak natin siya dito. Um, apat na patak and then mag-aantay tayo ng 30 minutes. etong control line should be always present kasi yun yung given na siya. It gives you the information na valid yung test mo. Kung sa haling walang lumabas na control line mamaya, ibig sabihin invalid yung sample o yung test strip natin. At invalid din syempre yung test. Pag yung control line lang po yung lumabas, isang guwit lang dito sa may letter C, ibig sabihin po nun negative. Thief. Kapag dalawang linya ang lumabas, isa sa control line, isa sa test line, ibig sabihin po nun positive. Ibig sabihin positive ako for COVID-19 pero to make sure, kailangan ko pa mag-undergo ng RT-PCR test. So ayun lang po yung dapat ninyong tandaan doon. Napakadali lang yung gamitin. 
So kung walang control line mamaya, invalid ang test natin. So ayan po, prepare ko na siya dito. And then kailangan ko lang iswab ang sarili kong ilong. Kumuha pa ako ng gloves muna. Buksan natin siya dito and then make sure na kapag binuksan nyo siya at kinuha nyo natin yung cotton swab, hindi niyo padadapuin yung cotton swab sa kahit na anong bagay, sa kahit anong parte ng katawan niyo o ng mukha niyo except sa inside ng ilong po natin. Doon lang yon So, kunin ko na siya. Ayan na siya. Ito yung handle ng cotton swab natin. Ito yung insert natin sa nose natin. So, 2 cm po at least kailan natin ipasok itong cotton swab sa inside ng nose natin. Iikuti natin siya ng 4 times, mga 10 to 15 seconds, dahan-dahan. And then, pag after sa isang side, sa isang side naman. Okay? So, ayan. Start muna ako dito kasi dito yung pinakamalayo. 1, 2, 3, 4, and may isa na. And then, yun naman sa kabila. 1, 2, 3, 4, Okay, tapos na. After nun, nagawa ko na siya. Bubuksan ko na itong extraction tube natin na may fluid na laman. Dahan-dahan dapat. Kailangan make sure na hindi dadapo yung cotton swab sa kahit na anong part. And then, ilalagay na natin yung cotton swab dito sa loob. Okay. Pagkalagay ko dyan sa loob, kailangan ko siyang squeeze dito sa ibaba. And then, ikutin itong cotton swab, cotton swab natin for about 10 times para ma-mix yung kung ano may meron doon sa inside ng nose ko dito sa fluid na meron tayo dito. And then, ayun. Okay na. Ito, dispose na natin to Dahan-dahan para hindi matapon. And then, ilalagay ko na yung takip dito. So, ito na siya. Nagawa na natin yung pag-i-swab ng nose. Ang gagawin naman natin ngayon. Kaya natin siyang ipatak dito sa test strip natin. So, ito na yung dalawang meron tayo. Test strip and then yung extraction tube natin. Nandiyan na rin yung takip niya. Ilalagay, itapatak na ngayon natin siya dito ng apat na beses. 1, 2, 3, 4... So ayan, apat na beses na siya natin pinatak. And then after po nun, ayan na, in-start ko yung timer ko, 30 minutes. Kailangan natin mag-wait ng 30 minutes at least para malaman yung resulta ng rapid antigen test po natin. So habang inaantay ko po yung resulta ng aking rapid antigen test, gusto ko lang sabihin sa inyo, you have to follow the instructions or read the instructions manual first. Sundin nyo siya na maigi, mag-iingat kayo sa pagkuha ng procedure. I mean, kailangan maayos, kailangan hindi dumapo yung cotton swab sa kahit na anong surface, kundi sa loob ng ilong lamang. Sakaling may mga questions kayo, practical questions, um, pwede nyo kayo syempre magtanong sa kaibigan ninyo na medical professional, sa doctor ninyo, or kung napanood nyo po itong video, video ko and may question kayo sa akin regarding this, sabihin nyo lang po sila sa comment section below. So after 20 minutes, ay na, nakuha ko na yung resulta ng aking antigen test. Actually, hindi ko na tinapos yung 30 minutes kasi sabi nila, 15 to 20 minutes, pwede mo na rin basahin yung resulta ng antigen test mo. So, ayan. May kita ninyo, merong guhit doon sa ibaba ng letter C, which is yung control test, which ibig sabihin, valid yung test natin at negative tayo. Under naman ng test line natin, wala pong guhit doon sa ibaba. So, kung i-analyze po natin ito, ibig sabihin, negative po ang resulta natin. So, ano ibig sabihin kung dalawa po yung linya na nandiyan? Isang linya sa C, isang linya sa T. Ibig sabihin po niyan, positive ka. Paano naman kung isang linya pero nasa T lang? Ibig sabihin po nun, invalid po yung test kit. Kailangan mo siyang ulitin yung buong procedure ulit. Kapag negative, letter C lang yung may linya. Kapag positive, dalawa sila parehong may linya. Pero yung letter C, linya sa letter C should be always there. So, negative po yung resulta ko. So, ano ibig sabihin yan? Ano? Ibig sabihin, as of this moment, wala akong um, COVID. Pero kung sakali mo mag-develop ako ng symptoms in the next coming days, pwede ko ulit gawin itong rapid antigen test na to or pwede akong dumiretso at magpagawa ng RT-PCR test. Yung accuracy po kasi nito is almost 90%. Pero hindi ibig sabihin na negative ako dito. Hindi na ako mag-wear ng mask, hindi na ako maghugas ng kamay, hindi na ako mag-disinfect, hindi na ako mag-social distancing. Ano, andun pa din yun. Kailangan ko pa rin mag-ingat kasi there's still a small chance na false negative ang lumabas.
lumabas. E paano naman po sa akin positive yung lumabas dito sa test kit ko? E di nagpanik na ako dito sa vlog ko, di ba? Hindi. Kung sa akin mag-positive man po ito dito, kailangan kong i-double check. Kailangan kong magpa-RT-PCR test kaagad. At kailangan ko na rin mag-self-isolate. Mabuti na lang at hindi po iyon yung nangyari. So nakita rin naman kung paano ko po siya ginawa. Madali lang yung procedure. Hopefully, meron kayong nakuha doon kahit kakaunting kaalaman. Um, sana nakatulong din siya sa inyo. Ever man na meron kayong hindi maitindihan, um, nalilito kayo, may mga practical questions sa'yo, mag-iwan lang po kayo ng comments sa ibaba at susubukan ko siyang sagutin as soon as possible. Kung sa alin man nag-aalangan kayo, hindi ko sigurado, wala kayong self-confidence para gawin siya sa sarili ninyo as your medical practitioner o kung sino man kakilala ninyong uh, na nagtatrabaho sa medical field. Pero you have to make sure na to follow pa rin yung regulations doon sa country kung nasan po kayo ngayon. Dito kasi sa Belgium, pwede ko siyang gawin para sa sarili ko. Sa ibang mga establishments naman po, meron silang nurses doon or doctors doon na gumagawa ng rapid antigen test pero pang maramihan naman yun. Pero sa ibang mga bansa, siguro outside Europe or sa Pilipinas, siguro iba din yung regulations dyan sa atin. As of now, hindi po ako inform kung paano ba ginagawa yung antigen rapid test po sa atin or kung anong mga conditions ginagawa ang rapid antigen test sa atin. In Germany, ginagamit din nila itong rapid antigen test na mas matagal na kesa dito sa Belgium. So, ayun lang po yung gusto kong i-share. Ano? Maraming salamat po for tuning in dito sa video na to. Mag-iingat kayo palagi and I'll see you again on my next vlog.